আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি অনেক ভালো আছেন আজকের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব কিভাবে তারুণ্য এবং যৌবন ধরে রাখতে পারেন এবং বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে বয়সের ছাপ যেটা শরীরের মধ্যে দেখা যায় সেটা থেকে নিজেকে কিভাবে সুরক্ষিত রাখতে পারেন তো ভিডিওর প্রথমে আলোচনা করব যে বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে আমাদের শরীরে কি কি রকমের নেগেটিভ ইফেক্ট সৃষ্টি হয় সেগুলো কেন হয় এবং সেগুলো থেকে আমরা কিভাবে বেঁচে থাকতে পারি তো আশা করি ভিডিও শেষ পর্যন্ত থাকবেন তো বিজ্ঞানীরা গবেষণার মাধ্যমে দেখেছেন যে মানুষের শরীরে বিভিন্ন ক্রিয়া বিক্রিয়ার মাধ্যমে অথবা এক্সটার্নাল কোনো এনভায়রনমেন্টাল ড্যামেজের কারণে মানুষের শরীরে একটা বিশেষ উপাদান প্রবেশ করে সেটা হচ্ছে ফ্রি র্যাডিক্যাল অথবা অক্সিডেন্ট এই ফ্রি র্যাডিক্যাল অথবা অক্সিডেন্ট বিশেষ ধরনের একটা পরমাণু আপনারা যারা পরমাণু সম্পর্কে জানেন যে পরমাণুর সর্বশেষ যেই অরবিট রয়েছে সেই অরবিটের মধ্যে কিন্তু ইলেকট্রন থাকে সেই ইলেকট্রন যদি বিজোর সংখ্যক ইলেকট্রন থাকে তাহলে সেই বিজোর সংখ্যক ইলেকট্রন শরীরের সব জায়গায় ঘোরাফেরা করবে এবং সে আরেকটা ইলেকট্রন কালেক্ট করে তাকে জোর ইলেকট্রনে কনভার্ট করা ট্রাই করবে যার মাধ্যমে এই ফ্রি র্যাডিক্যাল অথবা অক্সিডেন্ট শরীরের কোষকে গিয়ে অ্যাটাক করবে অ্যাটাক করার মাধ্যমে কি করবে কোষ থেকে একটা ইলেকট্রন সিনিয়ে নেবে কোষ থেকে একটা ইলেকট্রন সিনিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে সে নিজের সর্বশেষ অরবিটের মধ্যে জোর ইলেকট্রন তৈরি করার ট্রাই করবে এই যে আপনারা ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন সে কোষকে অ্যাটাক করে হেলদি একটা কোষকে অ্যাটাক করে সেখান থেকে ইলেকট্রন সিনিয়ে নিয়ে সে নিজেকে নিজের সর্বশেষ অরবিটের মধ্যে জোর ইলেকট্রন তৈরি করার চেষ্টা করবে তো লক্ষ্য করুন আপনার কোষ থেকে যেহেতু একটা ইলেকট্রন সিনিয়ে নিচ্ছে আপনার কোষ কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং ড্যামেজ হয়ে যেতে শুরু করবে কোষের মধ্যে বিভিন্ন উপাদান যেমন কোষের সর্বশেষ যেই মেম্ব্রেন রয়েছে সেগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হবে এছাড়াও কোষের নিউক্লিয়াস ক্ষতিগ্রস্ত হবে কোষের মধ্যে থাকা ডিএনএ ক্ষতিগ্রস্ত হবে তো দেখুন আমাদের শরীর কিন্তু কোষ দিয়েই তৈরি শরীরের সর সব জায়গাতেই কোষ রয়েছে আমাদের ত্বকে মুখে আমাদের নখে সব জায়গাতেই কোষ রয়েছে এই কোষগুলো যদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে শুরু করে তাহলে কিন্তু আমাদের শরীরে বিভিন্ন রকমের সমস্যা সৃষ্টি হবে যেমন ত্বকের কোষ যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে ত্বক ঝুলে পড়তে শুরু করবে এছাড়াও ত্বকের বিভিন্ন সমস্যা যেমন ত্বকের সমস্যার সৃষ্টি হবে ত্বকের রং পরিবর্তন হতে পারে এরকম বিভিন্ন রকমের সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে হতে থাকবে যার কারণে কিন্তু আমাদের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে এই যে ফ্রি রেডিক্যালের মাত্রা আমাদের শরীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ধীরে ধীরে আমাদের ত্বকে মুখে এবং শরীরের ইন্টারনাল অর্গানগুলো যেমন কিডনি লিভার এগুলোর ফাংশনাল এগুলোর ফাংশন করতেও কিন্তু সমস্যার সৃষ্টি হয় এগুলোও কিন্তু কার্যক্ষমতা ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলে যার কারণেই কিন্তু অধিকাংশ রোগ সৃষ্টি হয় তার মানে আমরা কি বুঝলাম যে অধিকাংশ রোগের কারণেই হচ্ছে যে ফ্রি র্যাডিক্যাল অথবা অক্সিডেন্ট তো এই ফ্রি র্যাডিক্যাল অথবা অক্সিডেন্টকে কিভাবে আমরা শরীরের কোষকে যেন অ্যাটাক করতে না পারে সে সেই জন্য আমরা কি ব্যবস্থা নিতে পারি তো ফ্রি র্যাডিক্যাল অথবা অক্সিডেন্ট যখন কোষকে অ্যাটাক করে তার উদ্দেশ্য কি থাকে তার উদ্দেশ্য থাকে একটা ইলেকট্রন সিনিয়ে নেওয়া তো এই অবস্থায় যদি আমরা একটা ইলেকট্রন এই ফ্রি র্যাডিক্যাল অথবা অক্সিডেন্টকে দিতে পারি কোনোভাবে তাহলে সে কিন্তু আর কোষকে অ্যাটাক করবে না কারণ তার একটা ইলেকট্রন আমরা বাইরে কোনো কোনো একটা সিস্টেমে যদি তাকে একটা ইলেকট্রন দিতে পারি তাহলে সেই ইলেকট্রন পে পেয়ে তার সর্বশেষ অরবিটের মধ্যে একটা জোর ইলেকট্রন সৃষ্টি হলো যার কারণে সে কিন্তু আর কোষকে গিয়ে অ্যাটাক করবে না তো এই যে জোর ইলেকট্রন তৈরি করার এই প্রসেসটা করে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট অ্যান্টি অক্সিডেন্ট কী করে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট আমরা কীভাবে পাবো সেটা পরে আলোচনা করছি তো অ্যান্টি অক্সিডেন্ট যদি আমরা আমাদের শরীরকে দিতে পারি তাহলে কি হবে এই অ্যান্টি অক্সিডেন্টের কাছে অনেকগুলো ইলেকট্রন রয়েছে সহজ ভাষায় বলতে গেলে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট কী করবে গিয়ে সে এই যে ফ্রি র্যাডিক্যাল অথবা অক্সিডেন্ট যেগুলো রয়েছে সেই অক্সিডেন্টকে বলবে যে আমি তোমাকে একটা ইলেকট্রন দান করছি তুমি আমার ইলেকট্রনটা নিয়ে তোমার সর্বশেষ অরবিটের মধ্যে জোর ইলেকট্রন সৃষ্টি করো কিন্তু কোষকে অ্যাটাক করো না যার কারণে অ্যান্টি অ্যান্টি অক্সিডেন্ট যখন একটা ইলেকট্রন দান করলো এই ফ্রি র্যাডিক্যালকে তখন সে কিন্তু শান্ত হয়ে গেল কেন কেননা তার উদ্দেশ্যই ছিল কোষকে অ্যাটাক করে একটা ইলেকট্রন নিয়ে নেয় কিন্তু অ্যান্টি অক্সিডেন্ট গিয়ে তাকে একটা ইলেকট্রন দান করে দিচ্ছে তার কারণে সে সেই ইলেকট্রনটা নিয়ে শান্ত হয়ে যাবে এবং সে আমাদের শরীরে থাকা কোষগুলোকে অ্যাটাক করবে না আর কোষগুলোকে যদি অ্যাটাক না করে তাহলে কি হবে আমাদের কোষগুলো সুরক্ষিত থাকবে আমাদের শরীরের সমস্ত কোষ সুরক্ষিত থাকবে এবং যার কারণে আমাদের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে যেই নেগেটিভ ইফেক্টগুলো আমাদের শরীরে দেখা যায় ত্বকের সমস্যা মুখের সমস্যা অথবা ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের সমস্যা কিডনি সমস্যা লিভারের সমস্যা হার্টের প্রবলেম এই সমস্যাগুলো আর হবে না তো এখন কথা হচ্ছে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট কীভাবে আমরা আমাদের শরীরকে দিতে পারি অ্যান্টি অক্সিডেন্ট আপনি দুইভাবে দিতে পারেন একটা হচ্ছে আপনি ভিটামিন যদি ওরালি ইনটেক করেন ভিটামিন
হচ্ছে এক ধরনের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এগুলো আপনাকে আপনার ত্বককে সুরক্ষিত রাখতে সহায়তা করবে এছাড়াও ভিটামিন সি সমৃদ্ধ যেই খাবারগুলো রয়েছে এই ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবারগুলো আপনার ত্বককে এবং আপনার সমস্ত অর্গানসকে অ্যান্টি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট প্রদান করবে যার কারণে অক্সিডেন্ট অথবা ফ্রি রেডিকেলের হাত থেকে আপনার ত্বককে এবং আপনার সমস্ত শরীরকে সুরক্ষিত রাখবে যার কারণে কিন্তু আপনার বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে যেই নেগেটিভ ইফেক্টগুলো আপনার শরীরে দেখা দেওয়ার কথা সেগুলো দেখা দেবে না এবং আপনি তারুণ্য ধরে রাখতে পারবেন তো দুই হাজার সতেরো সালের ডিসেম্বর মাসে সম্ভবত একটা রিসার্চ গেটে একটা রিসার্চ পাবলিশ হয়েছে যে এই রিসার্চের মধ্যে আসলে বিস্তারিত আপনারা যদি জানতে চান তাহলে সেখান থেকে পড়ে নিতে পারেন আমি সেই রিসার্চের লিঙ্কটা ভিডিও ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো তো সেই রিসার্চের মধ্যেও দেখা গেছে যে এই ফ্রি রেডিকেল অথবা অক্সিডেন্টের কারণেই আমাদের শরীরে বিভিন্ন রকমের সমস্যা সৃষ্টি হয় যার কারণেই ধীরে ধীরে আমাদের বয়স বৃদ্ধির একটা প্রবণতা সৃষ্টি হয় তো সেই রিসার্চটা আপনারা যদি লিঙ্ক থেকে বিস্তারিত পড়েন তাহলে আরও বিস্তারিত জানতে পারবেন তবে ইন জেনারেল খুব সংক্ষিপ্তভাবে বলতে গেলে আমাদের শরীরকে সুরক্ষিত রাখতে হলে এবং আমাদের বয়স বৃদ্ধির যেই টেন্ডেন্সি সেটা থেকে আমাদেরকে সুরক্ষিত থাকতে হলে আমাদেরকে নিয়মিতভাবে শাক সবজি ফলমূল এই জাতীয় খাবারগুলো খেতে হবে যেগুলোর মাধ্যমে আমাদের শরীর অ্যান্টি অক্সিডেন্ট পাবে এবং সেটার মাধ্যমে অক্সিডেন্টগুলোকে নিউট্রালাইজ করে দেবে এবং আমাদের কোষকে কোষকে সুরক্ষিত রাখবে তো আশা করি আজকের ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে যদি এই ভিডিও সম্পর্কিত কোনো ধরনের প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন আমি আশা করব যদি আপনাদের প্রশ্নগুলো ওই রকম আরও রিসপ আপনাদের রিসপন্স যদি ভালো হয় তাহলে এই তারুণ্য ধরে রাখা এবং অ্যান্টি অক্সিডেন্ট অক্সিডেন্ট এগুলো সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তী ভিডিওগুলোতে করব তো সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ